Een ochtend is ook op pad met die trein kaap toe en ons gaan voorbij Bakweni. En uh, ik zie op die dakken van, van die hokjes lemmers langs die sporen. Dat regen en die blitz en in die groot, donge longpalense elektrische lijnloop oor. En die mensen trek die zak en die zeilen om die klippen op die dak net om om hem En ik denk bij mezelf, om een christen te wees in die ghetto's, moet je op je tanden het. En op pad kaap toe sê liekie klaar geskrywe, want ek was so geinspire dier wat gebeur het daar, so en ek noem dit, a christen in die ghetto's. En as die wind my dak plaat hou optel, en die klippe op my dak rond rood, Slaan ik mijn straatje zal u vassen. Mijn kennis hou ik veilig op die grond. Oh, oh, oh. Want master, ik is een legal squad. Die government heeft weet van mij. Mijn shanty is genomen. Mijn sandstraatje heet een naam. Ik is Victor Frederiks. Ik is een deeltijdse schrijver. Twee boeken heeft gegeven. Ons strijd was ook in Afrikaans 2001. Voetpad Uri Wittensberg was 2020. En dan is ik ook een liedje schrijver, drama schrijver, zanger zelf acteer. But as we victorious. Everybody can be creative. I believe that. They, um, but sometimes adversity drives creativity, and um, being creative definitely adds a sense of worth. I'm Pepe, Pepe Stanford, and we're sitting at the Creative Hub in Wolseley. The Creative Hub started as a creative space. Some friends and I started just doing mosaic on Tuesdays, knitting on Thursdays or whatever, and we decided then to monetize it. That was about four, five years ago. And so we've done, and, and we, we carried on like that, but during um, the last year, we've upped the game a lot. We've now become a daily, but we started trying to um, make things out of nothing. We made, mobiles out of cutting bottles and snakes out of bottle tops and had fun with that. Trying to turn it into a community project, we're very community orientated. Wolfie started as a railhead, a place where the old steam engines could uh, get water and a lot of railway people lived in Wolfie back in the day and it was became a very busy um, station for loading goods, farm goods to send to Cape Town and to the docks in particular for export. My name is Paul Stanford and we're at the Creative Hub, my wife's shop, which uh, is just outside Wolseley. Yeah, so welcome to the Wolseley blockhouses. These were built in about 1900-1901 by the British to protect the railway line which you can see behind you. My name is Natasha Dicey and we are currently on La Plaisante Estate, but in Wolseley. Because the blockhouses are on the farm and I'm married to one of the brothers that farms and actually I'm originally from England. So when my father first came out, he was thrilled with this piece of history on the farm. And my father-in-law had kept it maintained and then I decided to take it over and open it for interested people. If they want to come, they can come for tours. They just phone me. We try and do a lot of educationals with the school children and people in the valley. People say they've, drive, they've driven past here for years and have never gone in or known any history about the blockhouses. So it's all about preserving this bit of history on our land. The, we believe the farm chose us and we moved here completely unprepared for farm life um, and it's been it's been an adventure ever since and we're actually really just living our dream we really are enjoying it
My name is Maurice and we're in Framboskes Farm and Animal Sanctuary in Wolseley. So the, the animal sanctuary was never planned. Uh, while we're both passionate about animals, we never, we never planned to take on animals. And we in fact battled in the first four years, we only had two sheep and one donkey. And we were, we were really looking for geese and ducks and, you know, to be a farm. And slowly but surely people started contacting us with either animals that were going to be euthanized, animals that were going for canned hunting, animals that were needing a home that had been severely abused. And so our extended family grew. On site, we have got this wonderful, wonderful place where we and visitors, guests, come and share in um, our passion, our dream. It's a little bit like old MacDonald's farm. Um, not a zoo in any way. It's a place where people can come and interact. It's therapeutic. Um, once you are in touch with an animal, um, you really are in touch with your soul. I'm Peter Nell and we're at the Fameworth Guest Farm where we have our own cafe and farm store. Om groot te word in Wolseley is wonderlik, want het is een plattelandse dorp en allemaal ken vir allemaal. En ons allemaal ondersteun mekaar en eindelijk ons, by tye as ons kom uit vir mekaar, maar as jy in een krisis is, dan staan ons allemaal by mekaar. So ek het groot geword op mooi plaas en ons het een laagwaterbrugje gehad, so as het, as het winter is, kon ek die school toe gaan nie. So, yay! <laughs> Dit was baie lekker vir my. So ek weet nog steeds nie wat links en rechts is nie, want daai tyd, uh, toen het daai les gegeet, was ek by die huis. Ik is Anna Mart van de Merwe en ons is op die plaas goed geloof in Brede Viervallei. In 1947 was die hele land in rep en roer, want die spoorwee het een spoorgebouw van die koning uit Zuid-Afrika bezoek, die koning van Engeland. So, al die skole, moes, al die kinderkies moest in die paaie oorhaal staan waar daar stasies is, met wit vlagjes om te waai as die koning voorbij kom. In Brede Vier het daar tijd sy eie stasie gehad, dit is so 700 meter van ons huis af, so Brederevierse school, allemaal was ook onder by die stasie en die trein het dan op elke stasie gestop en die koning en die koning het uitgeloer en dan vir hulle gewijf en dan het hulle dan voorbij getrek. Maar wat nou interessant was, in Brederevier het die trein vir een lang tyd gestop en omdat ons dit op ons plaas is, het die, het die um, van die merwe echtvaar het besluit, hulle gaan afstap stasie toe om die koning en koningin te ontmoet en hulle is dan ook in die trein ingenooi. So toe hulle in die trein kom, toe word hulle gevraag, omdat hulle so gasvry was, is dat nie iets wat julle graag wil heen nie? En toe het hulle een foto persent gekry met, met die koning en die koningin en hulle dochters, Margaret het 21 geraak daar jaar, so met hulle handtekening op. So dit is nou tans in ons huis. Kijk, Wolseley is eindelijk, ons is amper verslaaf in die berge, en uh, dit is wonderlijk om elke dag die die natuur te kan genieten en uh, soos ek net al gesê het, ons is so afhankelijk van die natuur. Wolseley en dan soos in maart gebeur het, het, het die skielike groot reen gekom vannacht en die rivier het afgekom, die brede rivier en een paar daar daarna toe het hy weer gaan staan en as een oudsakke type goed ervaar in die natuur, dan is het wonderlijk. Ja. Ek is van die Redelinghuis, ek boer in Woelsie distrik op die plaas Verrekeker. Wat ons uniek maak in ons area, ons die hele Brede Viervallei is bekend as een baie groot producerende wijnbouwstreek. Ons is een van die grootste besproeide wingerd areas um, wat producties betref um, en ons verbouw op baie verskynheid van cultivars wijne en uit die aard van die selke klomp ander vruchte wat ook baie goed aard in ons vallei. Ek is Johan Linde, ek is van Bota Keller en ons is geleer in, in die Suidoostelike Vallei, in die Suidoost van Hulsle. Om een goeie wijn te maak, gaan eerstens oor die passie wat jy self het uh, en dit wat jy wil uitleef en van jouself as sinnebeeld in die wijn wat jy produceer. So, so ons is een uh, passievolle span so, uh, wat saamwerk en ons gee aan elke in die vrije teels uit die aard van die saak verskil het van seizoen tot seizoen wat die natuur vir jou daai jaar gee en dit is dit wat ons dan gebruik en kyk wat ons in die kelder aan my kan doen om die beste van elke jaar uit te bring in die weine. 
Hoe zie je het een van die zeven wonders in die wereld, waar het water gesplit wordt in naar de Atlantische Oceaan en in naar de Indische Oceaan. En als is een is, is zeven of zo, die zo. Dan is het omringd met verschillende bergen, als die Witsenbergen, als so, die Mosseshoekbergen, die kan die Weimershoek, als het. Uh, 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 die kant van twee ongezellen ze kan daar veel bas kan daar weer dus in winterhoekbergen ze gezet en dan is er ook een sport mal gemeenschap man waar soccer en rugby en zij volheid geniet wordt ons het ook schrijvers die zo in ons gebied ik is niet dat ene daar is daar is mannen waar je op die naam kan om ze rendel van rooien en hier is naar een mannen wat nu onlangs gepubliceerd en dat is meer van de kunstse kant af dan is ook een bijgeloof vaste dorp met verschillende kerken die om te zijn, je weet. En wat toerisme aan betreft, het is aan elke jaar ons 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 bergfiets is zo, ons dus vier bij vier is zo. En zoals je gezegd, die plaatsen, hoe ze is om rang met plaatsen, plaatsen waar dan van die beste eetvoervruchten en naar die buitenland toe stier. En ons wijnen hier van Waverly Hills en zo aan, is ook die die versmijlen wordt. Zo dat is hoe ze in een nieuwe dorp. Um, Woolsey is a place to regain your self, sense of self. Its beauty is, uh, speaks volumes. Um, it is life, it is colour, and it is community. So in the Boerland and Platteland, uh, the people are the heart and soul of the community. Drive slowly, because it's not very big. Um, when you get to the four-way stop, you're in the middle of town, so um, you can go which, whether, whichever way you like. For me, it's not here was nie. As as jij wil veilig voel, hier die bergen rondom Woolsey en Prerefier gaan jou daar veiligheid bied. Want soos die bergen rondom Jerusalem, so beskerm jy die berge ons. En die natuur skoon is ja, dit doen net iets aan jou siel. Okay, Woolsley is all about embracing nature and switching off. What makes us unique? Ons is, uh, ons is a plattelandse gemeenskap. Ons is a gezellige gemeenskap. Nie so maak ons van a gebottel wijn op. Ons is met iemand gesels. Ons is nie vir vrienden ontmoet. Uh, ons gesels is begin aanknop. Is in, a, is in die uh, sociale interactie waar bol wijn maar gewoonlik vloei. Uh, dit is die mense wat ons is. There is no I in Woolsey. We the sense of community is to to bring the best for the whole area, to be great for everybody, and it has it has become such a, a a wonderful place, particularly in the last two years. And I say um, always this is, that Woolsey is the ham, the the pickle lily, and the mustard between the better known Tilbachan series. <laughs>